CCF family, welcome to another CCF Sunday Fast Track. My name is Alvin and with me is Pastor Marty for our series No Regrets. Uh, Pastor Marty, may mga katanungan lang kami para sa iyo. Una, uh, para sa mga nagsasabi na wala silang talento o hindi nila alam yung giftedness nila, ano ba yung pwede nilang gawin para ma-discover yun at magamit para sa Panginoon? Thank you Alvin for that wonderful question. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, first step natin is of course we ask God, we pray. Kailangan meron tayong relationship kay Lord. Kailangan kilalanan natin si Lord kasi siya ang magre-reveal kung ano yung gifts and talents na yon. So paano niya nire-reveal to? Second step, we can ask family members or yung mga taong malapit sa atin kasi na-observe kanila eh. Nakikita lang na alam mo magaling ka dito. Parang ako sa mga anak ko, na-observe ko na ah, yung panganay ko magaling sa math. Ay, ah, yung uh, anak kong babae, uh, medyo sporty siya. So, may, may nanonotice namin yung mga ganon. So, nanonotice din ng mga family members mo at yung mga kaklose mo. Lalo na ngayon, ha, work from home tayo, nasa quarantine tayo, mas nanonotice sila kung ano yung mga gifts and ano yung mga skills mo. So, pangatlo, try mo. Kasi hindi mo malalaman until itry mo. Like yung sinare ko kanina, may binibigay ng mga opportunities si Lord. Yung sa akin, hindi ko madidiscover na magaling ako magpiano not until pinaaralo ng magulang ko. At hindi ko rin madidiscover na marunong ako kumanta not until na sumali ako sa choir. So iba sa inyo ang iniisip nyo, paano ko gagawin to e pandemic nga? Maraming bibigay na opportunity si God kasi siya magbibigay ng opportunities. Uh, praise God dun sa mga na-share mo, Pastor Marty. Uh, ito naman, ano naman yung mga encouragement mo? sa mga nais talaga mag-serve. Pero syempre, may mga ibang commitment sila tulad ng pagsisilbi sa bahay or trabaho nila at medyo busy. Ano ba'y pwede mo maging mensahe para sa kanila? Alam mo, maraming tao ganyan din ang tanong ngayon na syempre, pag sinabi mong serve, kailangan physically present ka, kailangan, uh, kunyari, usher, or kailangan napupunta mo yung lugar, and mahirap gawin ngayon kasi nga quarantine. Again, there are many opportunities that God can give to you in order to serve. Don't limit it dun sa mga feeling mo, talents mo lang na ito. Kasi God will allow you to see other skills na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka. Kung hindi ka man makalabas, for example, binless ka niya ng magandang business, then maybe God is telling you to support others. Pwede rin ganun. Kasi here sa CCF, meron tayong mga ministries na kailangan ng support. For example, yung Elevate natin, yung mga campus missionaries natin, pwede mo silang suportahan. For example, yung Uplift na movement natin na tumutulong sa ibang mga kabataan na makapag-aral. Or yung ibang ministries natin like sa Beyond, meron din tayong mga missionaries doon. So sila, meron silang ginagawa to serve God online, may ginagawa sila to disciple, and they raise funds. You can support by giving. Now aside from giving, you can start your own small group. Alam mo, kaya mo yan. Yung iba sa inyo, alam ko, inisip nyo, hindi ko kaya yan. Kaya nga may go viral tayo. Attend kayo ng training. Alam mo, lahat kayo. Lahat kayong nakikinig. Naniniwala ako sa buong puso ko. Ha, naniniwala ako na God has called you to lead your own small group. Try mo. Hindi ka magsisisi. Natatakot ka, alam ko. Pero I encourage you, try mo. Lalo na ngayon, mas actually, kung isipin mo, ha, medyo mas maraming time kasi hindi naman, hindi naman tayo physically pumupunta doon sa mga office natin. Wala na yung traffic. So I really believe may opportunities na in-open si Lord. Try it and you will discover. I'm sure na-encourage mo yung mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon. Uh, sa huling katanungan natin, uh, meron bang mali or tamang motibo sa pagsiserve kay God? At kung meron, ano-ano yung mga yun? Kung titingnan natin yung parable of the talents, kung paano sinimula ni Jesus yon, ang mindset talaga is my master. Yung pinakatamang motibo o yung tamang motibo na gusto ni God sa paglingkod is for His glory para sa master natin. Other motives are secondary or hindi tama. Paano nagiging hindi tama? Nagiging hindi tama kapag self-centered ka na, kapag pang sarili, kapag selfish, kapag for your glory, kapag wala ka nang gagawin para sa iba, at kapag napapalayo ka na kay Lord. Paano nagiging secondary? Kung hindi, kunyari, nakakatulong ka sa ibang kapwa, maraming ganon. Na yung purpose nila para sa anak ko, purpose nila para sa pamilya ko, para sa asawa ko, para mapalago yung business, para maraming matulungan. Good! 
Pero hindi yan yung main purpose. Kaya kagaya nga ng pinakita akong chart kanina. Lahat yun temporary. Importante yun. I'm not saying wag mong gawin. Bigay mo yung best mo. Tulu- umulong ka sa ibang tao. Pero yung first motive dapat is dahil kay God. Kasi pag dahil kay God, may peace eh. Pag dahil kay God, may fulfillment. Pag dahil kay God, na-honor siya and nagagawa mo yung dapat mong gawin. Pag hindi kasi dahil kay God, minsan hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin. Eh. Pero dahil ginagawa mo para kay God, gagabay ang kanya para magawa mo yung tama at para ma-honor siya at makatulong ng iba. Maraming salamat, Pastor Marty. Ngayon po, kung nais niyong makibahagi sa gawain ng Panginoon, uh, lalong-lalo na sa ating mga kabataan or youth, Inibitahan po namin kayo na suportahan ang ating mga Elevate Campus Missionaries. Makita niyo po sa inyong screen ang link para malaman kung paano magsimula. Uh, gusto po din namin na malaman ninyo na ang mensaheng ito at, at ang mga service ay available online. Kung maaari niyo itong panoorin on demand via CCF website, YouTube channel, uh, Facebook page at mobile app. Huwag po natin kalimutan na ishare ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, para makilala po nila ang Panginoon. Maraming salamat po, God bless, at ingat po tayong lahat.